the water is super dirty. Yeah. Ugh. And it's ugh. <laughs> not like a Swiss lake. And it's very dusty. But it's nice. Over there. The highway. Oh. And this is a meditation and relaxing area. The ground is very soft. You can lie down. It's a very nice place, but I don't know if I would make it next to the highway. Und für alle die, die sich fragen, ob Frauen hier in den Emiraten Auto fahren dürfen, weil das ja ein saudi mal ein Thema war, ja, sie dürfen. Es ist auch überhaupt kein Problem, ein Auto zu mieten. Ähm, das war es auch nicht in Saudi. Und ja, oh, die Frauen sind hier auch in Cafés und sonst unterwegs. Und es war voll lustig, ich hatte ein Gespräch mit einer Jungen. <lacht> und die meinte so, ob denken. Leute, dass wenn sie einen älteren Bruder hat, dass sie eine Arme ist, weil die sie ja einsperren und es gibt es anscheinend schon noch. Aber ja, die war auch recht pro Frauen und gleichzeitig merkt man dann einfach, die Frauen sind nicht gestärkt. Und ja, wenn man halt der Konfrontation aus dem Weg geht oder dem Gespräch aus dem Weg geht, dann ja, kann da aus meiner Sicht nicht so viel Gutes entstehen. Es geht sehr langsam. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die arabische Welt entwickeln wird. This is how life happens. <lacht> das ist jedenfalls mega geil. Und hier würde ich also sofort eine Woche 
sein. In der Ruhe. Boah. Einfach krass. Das ist eben, wenn man noch einen Schritt weiter geht, obwohl man eigentlich denkt, das geht nicht. Dann wird man belohnt. Okay, it happened. I'm stuck in the sand. I need to find a car. And it's prayer time. And I'm in the middle of where. It's a beautiful castle. bei 43 Grad mich im Sand versenken läuft während der Prayer Time und der Sand ist so heiß sogar mit den Flip Flops einfach nur heiß also ich war auf dem Weg zurück um meine Schuhe aus dem Rucksack zu holen so Stoffschuhe ich weiß nicht wie, wie viel weniger heiß es gewesen wäre und dann kam dieser nette Herr und das Einzige, was ich noch im Portemonnaie hatte, waren 30 Dirham. Das sind durch 8, nicht mal 10 Franken. Und ich wollte es ihm geben. Und er war erschrocken. Er hat gesagt, nein. Er hat geschwitzt. Ich glaube, sein Auto hat keine Klima. Der ist nur krass. Und das einer, der transportiert irgendwie diesen Stroh für, für Tiere rum. Welcome to the Middle East. Und jetzt muss ich da durch versuchen, mich wieder stecken zu bringen. Also dieser Sun ist echt trick. <lacht> okay, keine Adventure mehr. Ich möchte ja noch ein bisschen was sehen. Läuft bei mir. OMG. <lacht> I'm sitting in a sauna and I can't go out. <lacht> This is how the weather feels right now. My car is so hot. I'm so hot. <lacht> I'm sweating so much. Oh my god. And my car can't cool down. My phone has 7%. It doesn't go up and down. It's just hot. <laughs> I just could find a mall with an inside parking because I think that helps when there is no direct sun. Inshallah. And me, I'm so hungry. My pulse is like, oh my god. And I need food. And I just need to bring my food my phone <laughs> into a freezer I think it's <laughs> everything is burning and I'm planning to drive more oh yeah the wheel the, the steering wheel is so hot and my hands are so wet <laughs> yeah I have to be very concentrated but in this heat it's like my brain is slowly turning off so The Swiss cheese is definitely not used to that heat in a car. I'm completely wet and I'm very happy that there is AC in the mall. Yeah, so I have to cool down everything to hope that some of my food is still eatable and then let the journey go on. The 
thing is just, I don't know, the electricity power is lower, so it takes forever till the phone is charged. So I found a mall <laughs> and I found a nice Syrian guy who charged my phone a bit faster because something is wrong with my charger. Now I have 33 percentage and I need to find my car and then I think it's down here. Oh, I hate malls and parkings. Yeah, but I think it's here. And then we will go on with our journey. And it was so nice. I just insta inspired a woman from South Africa who is living here for, 30, for eight years to travel because she's an English teacher. So I think that's the easiest thing, <laughs> the best job to travel with. And whoops! And I saw a lot of cute kids trying to to walk on an ice. I don't know, an ice field. Very very cute. Outside sauna, inside ice. Um, where? <laughs> but it's cute. So, I think it was not the car that couldn't cool down anymore, it was just because a button was not pushed anymore. Either I pushed it, or the guy who tried or who helped me out of the sand, because since then I was sweating, but now everything is fine. <laughs> my phone is working, my map is working. And I have to be careful that there is no police because apparently they are finding crazy. I just decided to change the format of the videos as it will be too long for just an Instagram story. So I try to to take you a bit closer on this trip. Now I'm waiting at the gas station just to be sure <laughs> that I don't run out of gas because this is what almost happened when I was in Saudi. So we are filling up the car. I came so far but now let's go back to the Abu Dhabi airport with no traffic inshallah because my flight leaves in a few hours <laughs> A mess, returning the car, hoping for a shower, checking in and getting ready. That was an intense, nice last day in Abu Dhabi. Heute gebe ich alles. Ich muss doch einen Flug, einen Flug buchen. Läuft. Ich sitze am Check-in, nee, am beim Boarding, beim Gate. Und habe es noch einen Flug gebucht aus Thailand raus. 
läuft.